Assalamu alaikum hurmatli ingliz tili va arab tili oddiy jamoaga ketib kanalning a'zolari. Bugungi darsimiz ingliz tilidan bo'ladi. Ingliz tili 19-darsimiz davomida few a few little a little kabi olmoslarni ishlatish haqida o'rganamiz. Bugungi mavzumiz ham tanalaydigan va tanalmaydigan otlarga bog'liq. Ya'ni sanalariga va sanalmaydigan ko'plikda sanalariga ko'plikda yot va sanalmaydigan otlarga bog'liq. Ya'ni qarang. You and the little you and the little kabi olmoslarni qo'ysangiz, bular doim otga bog'lanib keladi va otni sanalaydigan, sanalmaydigan ushbu holatda muhim. Asosan you and the you Sanalariga ko'pda ko'plikda yotlar bilan keladi. Little va little esa va little asosan sanalmaydigan otlar bilan birga keladi. Bularning tarjimasini e'tibor berayotgan bo'lsak, misol uchun qarang. Is you book. Bir nechta kitob deb tarjima qilamiz. Is you books bo'lsa, a few books bo'lsa kam kitob deb tarjima qilamiz. Kam kitoblar. Misol uchun, bular ishtirokli gap tuzamiz. Qarang. Demak, men yozishim mumkin, men aytishim mumkin. I have a few books. Menda bir nechta kitob bor. I can give you I can give you nechinga bera olaman. Endi qarang, few books desam qanday bo'ladi? I have as I have few books men da oz kitoblar bor I can give you men senga bera olmayman demak e'tibor bergan bo'lsangiz if you bilan few ning asosiy farqi if you ijobiylik few salbiylikni ifodalaydi ya'ni if you desa menda o'sha bor narsa yetarli bo'ladi va men o'shanda otkazib boshqaga bera olishim mumkin yoki o'sha yetarli bo'lganligi sababli nimadir olishim mumkin. Ha'ni if you ni o'zi kelsa, ot kam yetmaydi degan ma'no tushadi. Va menda o'zgina kitob bor, lekin men senga bera olmayman. Ikkinchi masalaga qarang, I have few books. I can give you. Men senga bera olmayman. Few bo'lganligi sababli Ya'ni o'z kitob bor, men shu sababli uni bera olmayman degan. Al yetuvda menda kitob bor, o'zimga yetadi, shu sababli senga ham bera olaman degan. Yana boshqa misol keltirsam, qarang. I have a few I have a few flowers. Flowers. Menda bir nechta gullar bor. Endi olishing mumkin. Ya'ni menda o'zimda yetarlicha gul bor, sen ushbu gullardan qaysini sotib olishing mumkin. A endi buni few da beradigan bo'lsak, ya'ni menga menda bor bor biror, lekin uni senga bera olmayman degan ma'no chiqar. Ya'ni qarang, I have flowers, I have few flowers. Lekin sen ola olmaysan. You can you can take, you can take. Sen ola olmaysan. Demak, tushungan bo'lsangiz, if you ijobiylik, if you ijobiy bo'lgandan keyin o'zimda borida ortkizib bera olaman, biroz ishlatib qila olaman. E, tuyuni o'zi kelsa, yetmaydi va o'zga gap yo'q, faqat o'zimda bor. Lekin o'sha narsa qismam bo'lsa ham bor bo'lar, ot kabi tarjima qilar. Menda ot kitob bor. Little bilan little ham xuddi shu holatda bir-biridan farq qiladi. Demak, little bilan little ga qayd etgan bo'lsak, Birga little bilan a little asosan sanalmaydigan otlar bilan keladi. E'tibor bering. I have a little money. A little degani bir oz degani. Menda bir oz pul bor. Mana shu bir oz pul borligi sababli men I can buy an ice cream. Men qaymoq sotib ola olaman. Demak, menda bir oz degani pul bor. O'sha pulni men qaymoq sotib olishga yetadi. Endi men buni a little deb yana sanalib aytgan ot, ya'ni pul bilan beradigan bo'lsam, I have little money deyman. Menda ot pul bor. Shu boisicha men I can buy an ice cream. Men muzqaymoq sotib ololmayman. Ya'ni menda ot 
bazgina pul bor, lekin o'sha oz pulni misqaymoq sotib olish kerak. Masalan, misqaymoqda 1000 so'm deydigan bo'lsak, menda hech bo'lmay qolganda 500 so'm bor. Mana shu 500 so'm bilan misqaymoq sotib olishga pulim yetdi. Ha, ellay tilmani desa, o'sha 1000 so'mdan sal boshqa pul bor. Biroz bo'lsa ham pul bor va bu misqaymoq sotib olishga yetadi. Demak, mana shu narsa bo'lgan bo'lsa, umumiylashtiramiz. ECU hamda 50 elektr ijobiy ma'noda biroz bor. ECU sanaladigan ko'plik tarmoqlar bilan kelib, bir nechta yil tarjima qilgan, elektr biroz yil tarjima qilgan va u o'sha ishoragat va tarshiga yetadi ijobiylikni bildiradi. CU fast kamda tarjima qilinadi va lekin sanalmaq otlar bilan kelib, bu ham fast kamda tarjima qilinadi. Va asosan inkor ma'noda ishlatiladi, fast kam bo'lganlik sababli o'sha ish harakati bajarishga yetmaydi. Demak, o'sha tez ishlash jarayonida yoki gap tuzish jarayonida asosan ma'noga e'tibor bergan ma'qul. Misol uchun qarang, tez variant qanday kelishi mumkin? Misol uchun aytishimiz mumkin, the exam the exam is very easy. Imtihon juda oson edi. Endi qarang, endi bas degan so'z bor, lekin Lekin bo'lgandan keyin bu ikkinchi gap qismimiz salbiyda ketadi. Imtihon oson edi, lekin few pupils pass pass. Lekin kam o'quvchi o'tdi. Ya'ni imtihon oson bo'lgan, imtihon oson bo'lishiga qaramasdan lekin degan bog'lovchiga men e'tibor beramiz, chunki lekindan keyin kelishi qisqa. Salbiy ma'noni ifodalash kerak, kam o'quvchi o't. Endi bunda lekin de o'rniga shuning uchun deydigan bo'lsak, so desak, if you deymiz. Imtihon juda oson edi. So if you people passes. Shuning uchun bor bir nechta o'quvchilar o'tdi. Mana shu, ya'ni bu ijobiylikni ifodalashdi. Yana o'zni shakliga ham qaraymiz, tez-tez ishlash jarayonida pupils ko'plikda bo'lganligi sababli Bu yerda variantlar orasida qanday berilish ushbu yerda. Masalan, misol uchun variantlar bilan o'tarkilaman. If you you a little va little tarzda berildi. Birinchi qo'yilganimiz ortiq shakliga qarab. Ya'ni bu yerga nuqtachalar qo'yib chiqsak, ot demak ko'plik ekan deymiz, a little bilan little ortiq ekamiz. Shuningaki, ular sanalmay ortiq bilan keladi. If you hamda few qoldi. Endi ushbu holatda ikkovidan birini tanlasa, asosan ma'noga e'tibor beramiz. Ma'nosi ijobiy bo'lsa, if you, salbiy bo'lsa, few shaklida. The exam is very easy. Imtihon oson edi. Shuning uchun, demak, bu taraf ijobiy ketyapti ekan deb, if you qo'ysak, ushbu holatda testimiz to'g'ri yechilgan hisoblanadi. Qolgan holatlarda ham testlarda mana shu holatga e'tibor bersangiz, talab qilinadi. Shunday qilib, bugungi grammatik mavzuimiz o'z nihoyasiga yetdi. If you few little a little omonatlarning asosiy qoidalari shular. Ha, ya aytgancha yana bir narsa yoddan chiqdi. Little oz oldan ishlatilishi ham mumkin, ya'ni birlikdagi oz bilan. Misol uchun, little boy bo'lishi kerak. Shu holatda bu kichkina deb tarjima qilinadi. Misol uchun, I see a little boy every day. Men har kuni kichik bir bolani ko'raman. Tarjima qilishimiz kerak. Ushbu holatda birlik oz oldan little so'zi kelganda kichik deb tarjima qilasiz. Qolgan holatlarda oz, kam, biroz degan ma'nolarni hech qachon birlikdagi otlar bilan ishlatmaysiz. Asosan sharalmay otlar bilan keladi. Qoidaning umumiy qoidalari, mavzuimizning umumiy qoidalari shulardan iborat edi. Shunday qilib bugungi speaking darslarimizga qaytamiz. Bugungi muloqot jarayonimizda avval o'rganganlarimizga qo'shadigan bir qancha so'z birikmalarini o'rganamiz. Ya'ni avval ha, men yoqtiraman deb fikrni tasdiqlab yoqtirishimizni aytgan, aytishni o'rgangan bo'lsak, bu safar endi fikrni inkor etib, yoqtirmayman deb aytishni o'rganamiz. Masalan, uchun savol uchun quyidagicha savol berish mumkin. Do you like reading? Do you like reading? O'qishni yoqtirasizmi? Misol uchun, endi biz javob bermasimiz, afsuski, men o'qishni yoqtirmayman deb. O'sha holatda afsuski, yo'q deb tarz javob bermoqchi bo'lsak, quyidagi iboralarni ishlatganimiz ma'qulroq. Birinchisi no, yo'q degani. Ikkinchisi I am a free. Afsuski, qo'rqamanki degan ma'nolarda honestly afsuski deb tarjima qilinadi bu ham. Yoki to be honest. 
They are in the garden. I really like my, my grandmother. Children, open the window. Children, obey their father. Others like their sons. They are playing in the yard. We are like our brothers. Pupils, read your lessons. There are a lot of schools in Bukhara. They are my daughters. They are my brothers. Children, obey your mothers. These children are playing ball. Why are you playing? Read your lessons. I read my lesson. Read your lesson. With what? The pupil is going out of the class. My brother are going to the forest. There we are, Martin. English language, Turkish language. Şimdi yakala bugün ne dersimiz, onu çizdi dersimiz, özde hayatiyette. Uyge vazgi pasti pasti tüyü hamda little olmaçları yaptırış, bir yan matinde tercüme kılış. Ve speaking de ozaki, yani takırırlaş. Şimdi matta hat ver hemen. Uyge vazgi pasti pasti tüyü Telegram manzilimizde yuvarsayınız. Albatı geçirip yaramak etibarınız için. Rahmet.